ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ரீ க்ரியேஷன் இன்றைக்கி நம்ம அடோப் இலிஸ்ட்ரேட்டரில் எப்படி நியூ ப்ரஷ் ஆட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு நியூ பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் பென்டூவில் வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ட்ரா பண்ணிட்டு இந்த யூனிஃபார்மான இருக்க இடத்துல ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஸ்டோக் ஸ்டைலை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிட்டு ப்ரஷஸ் போயிட்டு நியூ ப்ரஷ் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஃபில்லில் வந்து கலர் இல்லாத பார்த்துக்கோங்க ஸ்டோக்கில் மட்டும் கலர் ஃபில் பண்ணிட்டு இப்போ போயிட்டு நியூ ப்ரஷ் ஆர்ட் ப்ரஷ் கொடுத்து ஓகே கொடுக்குறேன் இங்கே எதுவுமே பண்ணாத ஜஸ்ட் ஓகே மட்டும் கொடுத்துட்றேன் அந்த ப்ரஷ் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரஷஸ் போயிட்டு ட்ரா பண்ணுறேன் இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஹேர் ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரஷ் ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் முதல்ல ஸ்டோக் யூஸ் பண்ணி ப்ரஷ் க்ரியேட் பண்ணோம் இப்போ வந்து ஷேப் யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ரஷ் க்ரியேட் பண்ணுறத பார்க்கலாம் ஷேப் டூல் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரவுண்ட் போட்டுக்கிறேன் ரவுண்ட் போட்டு இதில் வந்து நான் வந்து ஃபில்லில் கலர் கொடுத்துட்டு ஸ்டோக்கை எம்டியாக விட்டுறேன் டேரக்ட் செலெக்ஷன் டூல் எடுத்துகிட்டு ஒரு கார்னரை மட்டும் பிடிச்சி லென்த் பண்ணி வைக்கிறேன் ஷேப்பை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டு நியூ ப்ரஷ் ஆர்ட் ப்ரஷ் ஓகே எதுவுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை இப்போ ப்ரஷ் வச்சு ட்ரா பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லா ஸ்டோக்கையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ரஷோட சைஸை கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணி இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ அதே மாதிரியே அடுத்து ஒரு பேட்டர்ன் ப்ரஷ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்டோக் போட்டு அந்த ஸ்டோக்கே டூப்ளிகேட் எடுத்து நாலு ஸ்டோக்காக மாற்றிக்கிறேன் நான் நாலு தீமே செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுலேயும் ஃபில்லில் கலர் கொடுக்கக்கூடாது வேலை நீங்கள் ஃபில்லில் கலர் கொடுத்து ப்ரஷ் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் அந்த ஃபில்லில் கொடுத்த கலர் வந்து உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்டோக்கில் மட்டும் ஸ்டோக்கில் மட்டும் கலர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் கலர்ஸ் வந்து இந்த ப்ரஷில் வராது அதனால் நீங்கள் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையோ அது மாதிரி கொடுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதே ப்ரஷே அடுத்த தடவை யூஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ரஷை நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அடுத்த தடவை அந்த ப்ரஷை யூஸ் பண்ண முடியும் அதை எப்படி சேவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் போயிட்டு சேவ் ப்ரஷஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஃபைல் நேம் கேட்குது உங்களுக்கு எந்த நேம் வேணுமோ அதை கொடுத்து நீங்கள் என்ட்ரு கொடுங்க கொடுத்து சேவ் கொடுங்க நான் ப்ரஷ் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து சேவ் கொடுக்குறேன் அந்த ப்ரஷ் வந்து சேவ் ஆகிடுச்சி இந்த ப்ரஷ் எப்படி லோட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் கீழே யூசர் டிஃபைண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் போனீங்கன்னா நீங்கள் சேவ் பண்ண ப்ரஷோட நேம் காட்டும் அதை கிளிக் கொடுங்க கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா சைடில் வந்து அதை நீங்கள் ஆட் பண்ண ப்ரஷஸ் நேம் காட்டும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அதை தெரிஞ்சிக்க விரும்பினாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி